Wil je nog meer Wie is de Mol? Doe dan tijdens de uitzending zelf mee op live.avro.nl. En misschien ga jij volgend seizoen mee op reis. Hij leest geen kranten, maar welke de mol leest zal op vraag zijn bij de volgende test. Nou, alles keurig voorgelezen. Lichtgetrouw als ik ben. De volgende test moet ik in die vraag stellen. Ja. Ja. Ga je dat delen? Ja. Ik kan die informatie natuurlijk ook gewoon voor mezelf halen. Hier binnen wacht de mol. Dus het is een langharige, kindbarende, vrouwelijke mol. Het is één grote verwarring. Ik denk dat de mol heeft opgeslagen. Hoe kan het nou zijn dat ik dus 10.000 plus euro kwijt ben? Daniel tikt me aan. Hij zegt, kijk even wat ik hier vind. Toen lag hij in vlog. Zo. In de bus. Ik ben het geen. Ja, wat heb je? Kennis is macht. En toch hebben jullie de voorkennis over de test in de Dakota uit jullie handen laten glippen. Door alle vragen met elkaar te delen. Weg is je voordeel ten opzichte van de rest. Ooit begonnen negen kandidaten en één mol aan dit spel. Maar dat lijkt al lang geleden. Met het vertrek van Tania is nog precies de helft over. De mol voelt zich prima, al is de pot weer gevonden. Zoveel zit er nu ook weer niet in. Maar dat kan snel veranderen. Want vandaag zal duidelijk worden wat er in deze kokers zit die de kandidaten hebben verdiend bij de safari-opdracht en de Big Five-opdracht, waarbij ze Tim bevrijden. Maar het venijn zit in de staart, zeker voor de kandidaat die vanmiddag een vrijstelling voor de finale verdient. Maar die is niet waard als je morgen de executie niet overleeft. krijgen we het over uh, kokertjes, zwarte kokertjes, die we in een paar opdrachten hebben kunnen verdienen. Teken pik, één ding, misschien moet je ze maar niet openmaken. Misschien. misschien. En toen zag ik drie van die kokers in zijn achterzak zitten. Maar zullen we gewoon even kijken als wij alleen zitten? Zeggen, want ik heb heel veel moeite met wie kokers interessant vinden. Ja, ik ook. Uh, <laughs> kan iemand het vuur in mij aanpakken? Ik, ik denk... Ik denk echt dat het, dat het fotopapier is wat erin zit, wat nog niet ontwikkeld is. En ik denk dat we een opdracht gaan krijgen waarin je die papiertjes kunt maar, ontwikkelen. Ja, maar een filmpje ontwikkel je en dan projecteer je dat op foto. Dus... Nee. Je moet het maar herkennen allereerst als fotopapier. En hoezo moeten we daar dan later wat mee? Hoe weet jij dat dan, Daniel? Maar dan hebben we er twee nog, waar waarschijnlijk gewoon wel geld in zit. Omdat jullie hebben gewoon die opdracht goed gedaan. Nee, er zit geen geld in. Echt niet. Maar zo, je hebt het dan niet opengemaakt? Dat denk ik. Echt. Maar, maar, maar wil, wil, is er iemand die die openmaken of denken we, we laten nee. gewoon niet nee. openmaken? Nee, 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 nee. no way, openmaken. no way. Maar wacht, dan, sinds wanneer ben jij de baas, Daniel? Ik, ik ben niet de baas, ik zeg gewoon wat ik vind. Nee, maar, jij zegt nee, we moeten ja, 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 no geopend dan. Maar, twee maar. Twee. Dus ik vind dat zolang we, die dingen, zolang we die opdracht niet hebben gekregen of niet precies weten wat het is, moeten we ze gesloten laten. Oh, dus laten, we, laten we vandaag kijken wat er gebeurt als, als we 
vandaag niet in die opdracht, dan kan Matjes vanavond van mij al. Ja, maken. en anders maken we ze open zonder Daniel. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> Give it a try. <laughs> dat gezegd hebbende kwam opeens Art um, aan onze ontbijttafel staan. Ik kom jullie geld brengen. Oh, wie mag het geven? Aan mij. Alsjeblieft. Dankjewel. Duizend rand. Boodschappengeld. Daarmee moeten jullie uh, spullen kopen om een kamer te verduisteren. Let op. Nee. 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 Nee, kan niet. Let wel goed op bij het shoppen, want uh, beste producten liggen niet altijd op ooghoogte. Succes. Ja. Ja, Oké, okay, dus dat zijn we stoppen van Jezus, weet je. Ongelooflijke suppels al. Hadden we bijna niet bij kopen zo. Dit gewoon, weet je. Gewoon niet geluisterd. Ik wist het gewoon. Ik wist dat het zo was. We moesten een kamer gaan verduisteren en we kregen 100 euro. Duizend rand om dat te gaan doen. Nou, ik stel voor dat we wel dat hele bedrag opmaken, want... Uh... Nou ja, dat, misschien krijgen we daar wel een opdracht over. Dat je inderdaad het hele bedrag uh, precies moet. Zoiets of... Uh... Nee, ik vind niks meer gek wat Daniel Nee, heeft, inderdaad. Dus ik denk zo is. Nee, ik neem je nu ook weer serieus. Okay. Alles wat je niet zegt is voor mij gewoon waar. Heiligheid, hè? Ja, we moeten precies dat bedrag opmaken. Ja. Ik ben heel blij met mijn nieuwe positie. Ik denk dat Daniel zich heel goed voelde op dat moment. En terecht ook eigenlijk wel. Ja, wat hij zei, dat was waar. We moesten een doka gaan maken. Ik word wel gelijk die hoek ingetrokken. Het was een heel grappig winkeltje. Hallo. Oké, okay, dit is 4 euro. Oké. Okay. En dit is... Ja, ze hadden van alles. Ze hadden kleren en dekens, maar ook eten en huishoudelijke spullen. 8 euro. Stel, dit is een tientje. Oké. Okay. Ja, het was gewoon een soort winkel voor een gebied waar verder niet zoveel winkels zijn. Dus van alles wat. Geef maar aan mij, op mijn arm. 1, 2, 22 euro ongeveer. 33. Kees, Carolien en... Zerijda hadden, geloof ik, bedacht dat er dekens moesten worden ja, verzameld. Dat dat goed was. Penningmeester? Ja. We hebben hier ongeveer voor 77 euro aan doek. Ja? ja dat Zij... lijkt mij top. Dat moet genoeg zijn, toch? Ja. Ik zat zelf meer op verduisteringspapier uit de oorlog. Leek mij handig, maar ja, waar koop je dat? Ik ben op een gegeven moment naar boven gelopen. Dan kon ik namelijk die hele winkel overzien, want Art die had gezegd... de belangrijke dingen zullen niet op ooghoogte liggen. Oh, oh. Kijk, kijk. Oh ja, heel goed. Ja, die is perfect. Ja, dat is top. Dit is wat we... Echt, dit kijk, hebben we kijk, nodig. Kijk, kijk, jij bent slim bezig, Daan. Dit is het. Dit plastic hebben we nodig. Dus wel 40 euro. Ja, maar dit is goed. Ja, maar dat is wel een gigantische rol. Maar hoezo is Daniel opeens uh, de Einstein van de groep? Kees heeft alleen maar in bakjes lopen rommelen. Die dacht blijkbaar dat daar jokers lagen of zo. Die zat alleen maar tot de, echt alleen maar zo te graaien en op zoek naar dingen die er helemaal niet toe deden. Yes. Oh, that's jackets, thank you. Look what I found. Nee. Op een gegeven moment liep je, zag ik dus op mijn knieën door die toko heen te kruipen. En daar in ene lag die zwarte koker. Oké, okay, hoeveel kost die zogenaamd? Nee, Kees die vond nog een koker. Do not open. Waar ook heel duidelijk op stond, do not open. Het is 19 euro, 199 gram, 20 euro. Best wel prijzig. Ze had ineens nog een extra koker. Ja, hier in deze bak zat hij. En hij was niet meteen zichtbaar. Nee. Toen zijn we als een gek, zijn we nog allemaal ja, manden met schoenen, hoeden die daar stonden. Allemaal omgekeerd om te kijken of daar ook nog een kokertje onder lag. In die bakken, jongens, ligt het. Waar? In de bakken. In de welke bakken? We hebben geen één kokertje meer gevonden. Terwijl ik ben er zeker van dat er meerdere kokertjes hebben gelegen in die winkel. Alleen die zijn we niet tegengekomen. Nou, dus dit gaan we afrekenen ja. nu. Ja. Oké. Okay. Ik zie hierin meteen een donkere kamer. Uiteindelijk hebben we allemaal spullen verzameld. Doeken en touwen en alle, de hele mikmak. Ook nog wat kartonnen dozen meegekregen van de aardige mevrouw achter de toonbank. Okay. En toen zijn we op weg gegaan naar... Wij wisten niet waar het was. Leuk. Het is een oude 
voor de rukkerij. Mission Press. Oh, dit wordt echt tof, gasten. Ja. We gingen naar, uh, naar een heel oud gebouw met allemaal kapotte ruiten. Het was een oude drukkerij. En er was één heel grote ruimte met heel hoge ramen ook. En die moesten we gaan verduisteren. Dit is een mooie licht. En het rode licht, hè? Daniel had gelijk. Ja. We hadden drie grote ingangen gewoon op de begaande grond. En die waren makkelijk te verduisteren, want we hadden genoeg plastic en tape. Dus dat was eigenlijk zo gedaan. Oké, okay, top. Dit is mijn lengte over dwars. Ik heb mezelf de rol van vliegende kiep gegeven bij deze opdracht. Oké, okay, het is gewoon eigenlijk twee keer mijn lengte, een soort van. Ik gebruik mijn lijf als meetlat om de juiste vlakken op te knippen. Ik probeer overal waar mensen scharen nodig hebben, een en weer te knippen. Nou, het is groot genoeg. Oh, het is, is groot genoeg. We hoeven het niet helemaal uit. Hier redden we het mee. Maar het probleem lag hem in de ramen aan de bovenkant. Er komt een ladder aan, dan wordt dit makkelijker. Ja, ik blijf vroeger een stuif. Moet je nog een keer getijd voor me gaan? Ja. Dat het echt wel blijft zitten, nog een keer. Oké, okay. ik denk dat we hier al een heel eind mee komen. De enige ladder die ik had gevonden was heel klein. Dat haalden we niet. Um, dus toen gingen wij als bezetenen nadenken over hoe we dat gingen doen. Oh, ik zie iets, ik zie iets, ik zie iets. Wat? Ik zie allemaal stokken. Misschien kunnen we daar... Ja. We kunnen uit. Uiteindelijk heb ik buiten stokken gevonden en heb ik samen met Kees het idee opgevat om die stokken aan elkaar te binden, zodat ze heel hoog konden komen, daar een zwart doek aan te bevestigen en dan zo die tegen al die raampjes aan te zetten. We hebben zeg maar 1, 2, 3, 4 stokken in de lucht en dan doen we een hele lange rit. Er kwamen een aantal ideeën voorbij, waaronder het idee van Carolien om met takken een soort spandoeken te maken die we dan tegen de hoogste ramen zouden plakken. Echt even een zootje keer omheen wikkelen, Carolien. Het was echt een super samenwerking op dat moment. Het was echt heel erg leuk om te doen. Oh, oh, oh. Jullie zitten met dat ding, hè? Kut, ik zit met dat ding. Aan, Doe ik dat nou? Moet die aansluiten? Kut. Moet die eraan? Nee, nee, nee. nee kijk, 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 kijk het probleem. Uh, oh, mensen. Dus hij moet er overheen. Nee, wacht. Kom jij hier naartoe? Dan steek ik hem over. Dan zijn we er al. Dat dacht ik ook. Wacht, wacht, wacht. Eén seconde, één seconde. Pas op, laat niks breken. Nee, je moet ook over die, hè? Je moet ook over die. Pak die ladder anders. Ook heel goed niet. Ja, ja. oké. Okay. Ik denk dat we wel zo'n 40 minuten bezig zijn geweest met het aan elkaar tapen van stokken. Nou, dat, dat leek uiteindelijk niet de juiste manier om de ramen te verduisteren, want het werd er eigenlijk alleen maar erger van. Het was echt, het was hopeloos. Oké, okay, ik probeer hem daar recht te Kan iemand daar steken met een stok om hem recht te doen? Oh, hij is te kort. Ik zag het allemaal een beetje verkeerd gaan. Ah, kut. Ik dacht, ja, dit slaat nergens op. En ik wilde checken of we niet toch op een dakje konden komen. Dus ik loop om het gebouw heen. En wat zie ik daar? Yes. Een enorme ladder. Hallo, Paulien Cornelissen. Nee. nee. Wat de fuck? Waar oh, okay, hebben we die gevonden? Aan de andere kant van de oh, okay. En op een gegeven moment, ik weet niet waar ze het gevonden had, kwam Paulien om de hoek met een levensgrote ladder. Ze zegt, volgens mij hebben we deze nodig. Dus het idee met de stok hebben we gelijk laten varen. Ga jij? Punaises. Okay, Punaises. Heb ik. ik ben als een malote ladder opgeklommen en ik ben als een bezetene al die ramen dicht gaan plakken met punaises. Waar vond je die ladder, Paulien? Aan de andere kant van het gebouw. Wat, aan die kant? Ja. En toen was het eigenlijk heel snel gepiept. Toen uh, zijn er vlakken gemaakt van ons zwarte doek. En die zijn tegen de ramen aan bevestigd. Nou, Kees was een soort handyman. Die deed dat ram, bam, bam. Die stond daar op die ladder alleen maar te schreeuwen. En uh, die had het helemaal in de hand. En toen hadden we eigenlijk vrij snel die hele ruimte verduisterd. Wees voorzichtig, Kees. Dus dat uh, hebben Kees en Daniel gedaan. Dus ik ben me toen uh, op die flessen gaan storten. Vond ik ook meer een taakje voor mij eigenlijk. Oké, okay, een heel half bekertje, zeg maar. Hè? Ja, een heel half bekertje. Dus je hebt drie verschillende vloeistoffen. Eén ontwikkelvloeistof en een stopvloeistof. En een fixeervloeistof. En die moeten in verschillende verhoudingen gemengd worden met water. Dus toen ben ik dat samen met Carolien heel zorgvuldig gaan mengen. Heel goed, Kees. Perfect, jongens. Hey. Oké, okay, hoe gaan we okay. doen? Oké, okay. okay. ik heb dit gepreparieerd. Nou, de kamer was dus helemaal dicht. En er kwam geen straaltje daglicht mee naar binnen. En toen konden we gaan beginnen aan het ontwikkelen van de foto's. Oké, okay, ik geef deze aan jou. Oké, okay, dus die ga ik nu... Dat wordt de eerste. En die gaat maximaal allemaal Zo, gewoon, gewoon er helemaal in. Ja. We besloten eerst om die, uh, die, die, die gekochte koker die Kees had gevonden in de winkel, om die eerst te doen. Ja, is het zo gevaarlijk? Oh, er komt al wat, er komt al wat. Er komt wat. We, we, welke is dit? Die van... Do not open. Die we net gevonden hebben in de winkel. Het is geld. We zijn geld aan het ontwikkelen. Nee. Ja. Oh, 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 dit is 500. 
Gelijk hierin. Gelijk hierin. Oh, en ik hou hem bij. Ik haal deze open nu, oké? Okay? Ja. Nou, hij dacht, oké, okay, dit gaat lekker. We zijn goed bezig. Nu die andere nog. Ja, kom maar. Ja. Moet ik nu naar de volgende? Ja. De, de, hij heeft er nu één minuut in gezeten. Oké. Okay. Oh jongens, deze is... Kijk even naar deze. Volgens mij is deze geopend geweest. Deze wordt helemaal zwaar. Haal ik hem eruit? Nee, laat hem erin. Laat hem erin. Wie weet. Dan doe ik er andere bij. Ja, precies. Hier. We hadden berekend, we hebben zes kokers. Eén koker hebben we gevonden in de supermarkt, dus daar staat sowieso geld op. En van die overgebleven vijf moeten er zeker twee ongeopend zijn. Wisten we duizend procent zeker. Deze wordt ook helemaal zwart. Maar er kan toch nog iets gebeuren? Nee, hier gebeurt niks meer, meer lieverd. En waarom niet? Omdat je zag hoe het bij die ging. Komt dat dan omdat ze nog geopend zijn? Ja, tuurlijk. Oké, okay, dan gaan we. Doe die er maar in. Ik heb met je handen hoor. Moet ik weer even? Ik sta hier nu niks te doen met twee handschoenen. En een, een pincet. En een pincet. Ga jij hem eraf, hè? Ja. Pas op, hè? Hier gebeurt iets. Hier gebeurt wel iets, toch? Nee, deze wordt ook helemaal zwart. Nee, nee, maar laat hem alsjeblieft nee, erin. Laat hem erin. Ik stond daar toen met kloppend hart. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren met die kokers? Wordt het inderdaad geld? Zoals dat gebeurde bij het eerste briefje. Of worden dat zwarte papiertjes? Maar dit moet hem dan toch zijn. Maar er moet er nog een zijn. Ze hadden altijd twee ongeopend. Dit is ook zwart. Godverdomme jongens, wat is dit nou? Dat was heel erg raar. Want de buisjes die Sarayda in haar tas had, zijn naar mijn idee niet open geweest. Ik snap het niet. Er zijn er twee ongeopend. Dan moet deze nog goed zijn. Ja, deze duurt langer. Duurt deze langer? Is ja. dit goed? Dat is goed. Dit is dus zo goed. Maar wacht even, we hebben er één gekocht. Nee, hij wordt ook zwart. Jezus. Hoe dan? Ik snap het niet. Hoe dan? Dan zijn ze toch allemaal geopend. Zitten we het gewoon in het verkeerde bakje te duwen? Nee, nee, want eentje is nee, goed. Nee, want is toch één gelukt ook. Maar dan zijn ze, want die weten we zeker dat het niet geopend is. En deze zijn dan toch allemaal al geopend. Zwart. Alles big zwart. Maar dan is dit dus alles? Is dit alles? Ja, dit is alles. Ja. Dat was wel even een domper. Want we hadden zo hard gewerkt, alles donker gemaakt. Maar ja, de mol wist waarschijnlijk al dat dat sowieso geen zin zou hebben. Want die foto's waren gewoon zwart. Iemand, iemand van ons heeft ze geopend. Dat zat vast. Zo, is het gelukt? Uh, ja en nee. Ja en nee. In totaal hadden jullie, en ik heb het bij me, 6000 euro kunnen verdienen met de kokers. Hoeveel is het geworden? 500. Ja, 500 euro. Heeft jullie nieuwsgierigheid veel geld gekost? Ben ik meester? Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja. Toch wat verdiend. Met deze opdracht viel 6.000 euro te winnen. En als je dan van 6.000 euro 500 overhoudt, dan ga je denken, uh, hoe kan dat? Uh, aan de ene kant denk ik van, Serada heeft wel constant op de kamer gelegen met Tania. Misschien heeft Tania een keer een moment gehad van, laat ik die kobus een keertje gaan openen. Uh, Serada zelf, ondanks dat ze echt nog niet verdacht is bij mij, heeft natuurlijk alle mogelijkheden gehad om die kokers te openen. Ik vind het wel gaaf dat dit is gelukt. Ja. Ik ja. kan niet anders zeggen. Toen ik ze net had... Toen heb ik daar met Tania over gesproken op de kamer. En wij hebben die kokers dus heel even open gedraaid en erin gekeken. En gedacht, nou zit papier in en dicht. En ik had eerlijk gezegd gedacht dat dat niks uit zou maken. Dus ik heb dat verpest, denk ik. Vrijstellingen. In onderdelen. Je hebt rode, groene, blauwe en gele. Aan jullie om uh, zo'n vrijstelling compleet te krijgen. Degene die dat als eerste lukt, gaat door naar de finale. En op dat moment iedereen's haar echt zo recht overeind. Oké, okay, een vrijstelling voor de finale. Dankzij deze vrijstelling. Wie het eerst een setje heeft van vier stukjes van dezelfde kleur, die wint een vrijstelling voor de finale. Ik herhaal hem nog even voor je. 
gooien. Een vrijstelling voor de finale. Moet je wel deze aflevering overleven. Anders gaat de vrijstelling verloren. Dat zou zonde zijn. Dus dat betekent niet dat je meteen in de finale zat, want er komt nog een executie aan. Maar als je deze executie doorkomt, dan hoef je die laatste executie niet te doen. Kees, de penningmeester. Dat is een verantwoordelijke taak. Jij mag beslissen wie er mag beginnen. Paulien. Dank je wel. Oké. Okay. Daar gaan we. Veel succes allemaal. Geel voor Pauline. Caroline. Groen voor Caroline. Dus we hebben een gele en een groene. Maar daar ga ik vanaf nu mijn mond over houden. Ja. Ze mogen dit zelf lekker onthouden. Daniel. En alleen uh, voor ogen ze rijden? Ja. Dat is hem. Hier heeft jouw naam erop staan. Rood. We hadden gele stukjes, rode stukjes, blauwe stukjes Kees. en groene stukjes. Degene die als eerste vier stukjes van één kleur bij elkaar had verzameld, had de vrijstelling gewonnen. Als je een bakje open deed en er zat een padje onder, dan mocht je dat hebben. Alleen moet er gele inleveren. Maar als je een padje had en je deed een bakje open en er zat niks onder, moest je dat padje daar weer inleggen. Dus dan kon degene die na jou was heel goed in de gaten houden welk bakje dat was. En die kon dan dat pakken en had jouw padje. Daniel. Het was echt een zenuwslopend spel. Zo rij dan. Want er was een regel. Stond je na twee minuten met lege zakken, dus was je niet in het bezit van een, van een, van een stukje. En je tilt vervolgens een lege kom op. Moest je het spel verlaten. Twee minuten zijn voorbij. Dus als je nu niets in je handen hebt en je pakt een lege, lig je uit het spel. Paulien. Niet graag. Rood voor Paulien. Paulien. Blauw. Daniel. Zo rijden. Niets. De groene is weer terug in het spel. Kees had niets in zijn handen. Maar nu wel. Je was ook compleet afhankelijk van het geluk van je voorganger. Paulien. Niets. En dat was zenuwslopend. Ook terug in het spel. Zenuwslopend, want je bent aan het rekenen. Als die dit doet, wat betekent dat voor mij? Als die dat doet, wat betekent dat voor mij? Daniel. Zo zit je dat spel te spelen en ondertussen heb je er dus Blauw. nul invloed op. Ze rijden. Niets. Een rode terug in het spel. <coughs> Kees. Een rood. Paulien, niets in je handen? Nee. Is die rechter? Veel plezier, jongens. Ik lag er als eerste uit. Terwijl dit nou juist een spelletje was geweest waar ik misschien eens een keertje goed in was geweest. Dat was gewoon heel zielig eigenlijk. Caroline. Leeg. Rood. Terug in het spel. Daniel. Ze rijden. Leeg. Je had niets in je handen, hè? Succes. Lege handen, geen vrijstelling en een maagsfeer opkomst. Zo ging ik weg. Paulien was als eerste afgevallen, uh, daarna ze rijden. En toen stonden Daniel, Kees en ik nog met z'n drieën aan die ronde tafel. Geel komt terug in het spel. En bijna nou, een groot gedeelte van de stukjes waren al uit het spel, maar er lagen er ook echt nog wat onder. Boom. En toen werd het heel erg spannend. Ik had drie groene in mijn zak ja. en een geel om mee te spelen. Geel voor jou. Wist dat Carolien op groen zat. Kees. Wist dat Carolien drie groene stukjes in haar broekzak had zitten. En ik wist dat ik zelf één groen stukje in mijn broek, broekzak had zitten. Dan moet ik even nadenken. Welke lever je in? Dus dat groene stukje heb ik natuurlijk niet teruggelegd op tafel. Want ik had nog een heleboel andere stukjes die ik in kon zetten. Een rode. 
Ik wist dat Kees mij groene had. Ik dacht als die nou gewoon zo ver gaat dat hij niks meer heeft, dan moet Kees op een gegeven moment mij dat groene stukje geven. Daniel. Kees. Geel voor Kees. Caroline. Rode voor Caroline. Daniel. Lege. Geel op tafel. Kees. Ik was dus de hele tijd bezig met de kleur groen. Ik was ook de hele tijd bezig met de kleur geel. Want daar had ik zelf drie stukjes van in mijn broekzak zitten. En de rode kleur werd constant een beetje gebruikt als wisselgeld. Rood. Maar doe bij, Daniel. Ik hoop het. Hey. Weer een rode tafel. Dan kunnen we zo wel even doorgaan. Ik dacht dat alle stukjes al uit het spel waren. Geel voor Caroline. Dus ik dacht, nu moet ik één van mijn precious blauwe pasjes moet ik terugleggen. En ik haal gewoon een blauwe pasje naar het. Blauwe? Gefeliciteerd. Yes! Daniel. Vrijstelling. Oh. Voor de finale. Hij is voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb vier blauwe stukjes. Dus, wat ik toen heb gekregen... Oh yeah! Dat is deze fijne wakker. Goed. Goed man. Eigenlijk had ik graag gewild dat Kees of Pauline hem zou krijgen. Maar ik vind Daniel ook wel een goede zet, omdat ik ergens hoop dat hij de test morgen niet zo goed gaat maken en dat hij er dan alsnog uitvliegt. Maar dat is wel heel gemeen om te zeggen, denk ik. Zo, Daan. Goed, man. Ja. Echt goed. Je did it. Ja. Yeah. Jullie waren ze echt vergeten, hè? Die ja, ik was, ze echt, ik was ze ik echt was straal vergeten. vergeten. Ja. Ja. Ik zat constant azen op geel, want ik ja. had constant drie gele in de ja, zak. Of is nou vergeten of niet? Je hebt hem gewoon onder het bakje vandaan gepakt waar, uh, waar, waar ik niemand had gekeken. Ja. Ja. Dus je hebt ook gewoon... Het is niet zo dat wij nee, 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 nee. zijn. Luck of the draw. Want er staat hier een finalist, jongen. Ja. Ja, ja, nog dat weet je nog niet. Met één voet aan de overkant. Die andere voet staat nog in de... Hoe zeg je dat, sloot? Naast aan de andere kant. Sloot, Afrika, sloot. Vind ik wel terecht. Toch? Uh, we gaan naar de busje. Ja. Ik moet de volgende, moet ik echt doorkomen. Ik moet er doorkomen. En dan zit ik gewoon in de finale, man. <laughs> echt. Ja. Dus I'm a happy camper. Of de mol. De mol heeft een goede dag gehad. Slechts 500 euro werd er verdiend met de kokers. Terwijl dat 6000 euro had kunnen zijn. Een molactie om trots op te zijn. Ook Daniel had een goede dag. Hij won de vrijstelling voor de finale. Twee mensen dus met een glimlach op hun gezicht. Of juist maar één. En draait Daniel iedereen een rat voor de ogen. Hoe dan ook, hij zal zijn vrijstelling morgen met hand en tand moeten verdedigen. Totaal cruciale dag. Hebben jullie dat ook? Heel erg, maar is ook zo. Is ook gewoon zo. Ja. En als Daniel eruit gaat hij naar de finale. Precies. Dus eigenlijk. Eén finale. Ja. Eigenlijk laatste drie. Eigenlijk. We zaten vanmorgen aan het ontbijt en um, nou, uh, iedereen had het naar zijn zin. En we waren een beetje aan het kletsen en wat vragen aan het doornemen. Ja, maar ze moeten ook nog even. Mag ik even mijn boekje pakken dan? Ja. Is hij hier niet? Nee. Tot we er op een gegeven moment vrij laat achter kwamen dat Daniel er niet was. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je vrijstelling bij je? Ja. Ben je er al aan gehecht? Uh, ik, het is nog even wennen. Het is je ticket naar de finale. Ja. Wanneer heb je hem nog gezien? 
Nee, hij ja, gaat, gaat ook nog van eerder uh, eerder van hier, eerder hier naartoe. Hij gaat later naar huis en dan komt hij eerder hier. Hij komt eerder hier, dus ik ging er vanuit dat hij hier was. Daniel is niet. Daniel is weg. Ja. De andere vier gaan die vrijstelling zo dadelijk van je proberen af te pakken. Oké. Okay. Je mag je wel verdedigen. Yes! <laughs> Alsjeblieft. Dank je wel. En um, ik heb nog iets voor je. Kijk maar even. Oké okay, dan. Hij is niet in de kamer. Ik, heb hem, ik zit er al drie kwartier. Aan. <laughs> Ja, werden we naar een soort veld gebracht tussen twee naaldbossen. Ik vond het een beetje een enge omgeving. Zo'n veld met van dat hoge, dorre gras en dan van die enge, een beetje aangelegde bossen. Goedemorgen. In het veld achter jullie liggen stukjes van vrijstellingen. Lukt het jullie om één vrijstelling bestaande uit vier kleuren helemaal aan de andere kant van het veld te brengen, is Daniel de zijne kwijt. En verdienen jullie 2000 euro voor de pot. Dat is één probleem. Daniel gaat zijn vrijstelling wel verdedigen. Dus veel succes. En ik mocht hangen uit de helikopter proberen mijn medekandidaten neer te blaffen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Ik ben een renner. Jij bent een renner. Oké, okay. ik vertel. Wij zijn collectors, want we moeten ook collectors hebben, ja toch? In het veld lagen er allemaal verschillende kleuren topito's. Het was de bedoeling dat wij vier verschillende topito's zouden verzamelen... die dan uiteindelijk één vrijstelling zou vormen. Die moesten we dan bij de eindtafel brengen. Ja, je weer, jongens. Als hij hier naartoe komt, ga ik rennen. Dat zou dan weer betekenen dat wij die vrijstelling van Daniel zouden afpakken... plus 2000 euro in de pot. Oh, shit. Oké, okay. uh, wie gaat er als eerst het veld in? Zullen wij nog steeds het eerste veld in? Nee, we moeten wel allemaal het veld ja, in. Ja, maar niet bij elkaar. Jawel, niet... juist wel. Dan weet hij niet waar hij moet schieten. Nou, meteen totale paniek. We hadden geen idee wat nou eigenlijk verstandig was. Ja, maar dan heb je ze alle vier zo pang, 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 pang. En nu ook. Kees, rennen! Dat is wel ding! Kees, snel, Kees! Dus ik rende als eerste het veld en ik hoor die helikopter dus achter me loeien. En hij komt dan gelijk boven die bomen, gelijk recht op mij af. Het enige wat je dan op dat moment kan doen is bukken, gelijk gaan liggen en zoveel mogelijk strooi over je heen eh, trekken, zodat je zo min mogelijk zichtbaar bent. Waar moet ik naartoe? Nou, dat je gewoon naar die groene vlaggetje. Naar dit eerste. Links, ja. Als je één stukje in je handen hebt, dan moet je dat stukje eerst helemaal vooraan afleveren en dan terugkomen het veld in om het tweede stukje te pakken. Uit. Ik had mijn eerste stuk te pakken. Ik denk, oké, okay, nu richting de top. Kut! Ik ben af! Oh, kut! En toen was ik meteen geraakt. Kut. En daar baalde ik zo van. Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Je wil ook de oorlogsheld zijn. Het was gewoon puur ongeluk en een beetje... Die stunteligheid die toch een beetje aan mijn kont blijkt te plakken, zo her en der. Als laatste ging ik. En toen ik aan het rennen was naar de eerste plek waar ik een stukje moest pakken, kwam ik volgens mij al wat mensen tegen. Er is niks in achter je. Heb jij geheel? Ja. Maar ik heb eigenlijk niet echt om me heen gekeken. Ik was gewoon volledig gefocust op die groene vlaggetjes waar die stukjes zouden liggen. Pas op! Kut! Ja, ik pas op! Schouder! 
Die helikopter ging boven ons alleen maar kleinere rondjes maken. Die grijns van Daniel werd steeds groter. Ja, ik... Wat het nou is daarmee, maar ik word dan zo overvallen door een soort fatalisme of zo. Dat ik denk, ja, dit gaat natuurlijk nooit lukken. Caroline, ja, ik heb er een. Moet ik ook even pakken? Jij pakt de volgende. Ja, je kan natuurlijk ook niet meteen zeggen, ik geef op. Dus ik had nog wel, ja, ik ben, heb nog wel een padje gehaald. Maar een beetje met de moed er wanhoop, want ik zag het gewoon helemaal niet lukken. Oh, ik ben uit. Nou, ergens halverwege deze depressie schoot Daniel meneer. Nou, toen was ik af. Goed. Bij de boom, bij de boom schalen. Ah. Maar toen alleen nog Kees en ik in het spel. Alleen! Hoeveel heb jij? Geel! Vet! Pak! Ik wist dat Kees voor mij was en dat hij een stukje in zijn hand had en hij gilde ook naar mij dat hij een geel stukje had. En ik had in eerste instantie twee stukjes in mijn handen en toen dacht ik, oh nee, dat mocht niet. Ben ik er teruggelopen om één stukje terug te leggen. Het was echt fantastisch in die helikopter. Doordat hij de hele tijd die bochten maakte, hingen we schuin. Ik zat helemaal vast en ingestrept. En ik kon daar zo heel cool als een soort G.I. Joe naar buiten hangen. Ik wist alleen, ik had geen idee of ik ze nou geraakt had of niet. Ik ben maar blijven schieten en blijven schieten als een idioot. Oké, okay, we moeten naar het volgende punt. Ja, het rode bordje. Ja, samen. Even wachten, even wachten. Nu. Jij links. Oké, okay, duiken, duiken. Kut, hier heb je hem weer. Uiteindelijk kwamen we terecht bij het eindpunt. Carolien was er al, dus die had die blauwe torpedo neergelegd. En ik had gelijk vervolgens de gele torpedo neergelegd. En gelijk weer terug in het veld. Carolien, ik heb geel neergelegd. Oké, okay. ik groen en rood, bijna. Dus blauw moet ik halen? Ja. Op een gegeven moment kwam ze ik me tegen en ze zegt... Kees, ik heb hier een rode torpedo, een groene en een gele liggen al op de tafel. En ik dacht, een groene en een gele... Wat, wat zit erin? Geel. En? Wat heb jij er neergelegd? Ja, wat er lag. Blauw, volgens mij. Ik zeg, nee joh, je bent in de woorden licht een blauwe en een gele. Nee, het is een groene en een gele. Maar er is één blauwe weg. Hè? Huh? We missen één blauwe. En ik dacht, word ik nou gek? Ik zie daar toch net een blauwe torpedo liggen? Dus ik pak groen. Als er blauw al ligt. Blauw lichter. Oké. Okay. Als een meloot rennend naar het groene paaltje. En het was één van de eerste paaltjes. Dus het was ook weer helemaal aan het begin van het veld. Daar eenmaal aangekomen, ben ik weer terug gaan rennen. Met die groene torpedo in mijn hand. Met een draaiende helikopter boven mijn hoofd. En toen kwam ik Caroline weer tegen. Kees, ik heb groen! Kan jij nog? Ja! Kijk! Gooi! Ga! Ik leid hem af, ik leid hem af. Kijk! Ik leid hem af.
We hebben hem, hè? Wat? <laughs> hebben we? Ja. Okay. ja, Kees is wel een goede verdachte van mij. En ik was heel erg verbaasd eigenlijk over het feit dat, dat hij zo enthousiast meedeed. En dat hij echt het zweet stond op zijn gezicht. En ik dacht, nou, als dit mij mooi is, dan heb ik het waarschijnlijk toch fout. Hoe hebben jullie dat gedaan? Carolien had iets blauw. Daar rende ze mee naar de ton. Maar ik had geel op, op zaak. Ja. Dus die hebben we neergelegd. Toen zijn we gelijk weer teruggerend. Toen heeft zij rood gepakt. En toen was er nog eventjes verwarring welke kleur we nou moesten, blauw of groen. Ja. En ik wist zeker dat blauw er lag. Dus toen ben ik weer teruggereed voor groen. Ik wist het echt niet meer. En blauw en groen. En, en ik had al, al heel veel van die potjes gezien met al die kleurtjes erin. En ik wist het gewoon niet meer. En toen Caroline ondertussen ook weer terug. Toen was ik bijna hier aan, aan het eind, of bijna op het midden, zeg maar. Ik zei, Carolien, pak jij groen over, want ik kan niet nee, meer. Nee. Ga jij rennen? Oh man, G.I.J. Op een gegeven moment kreeg ik van de piloot te horen van we moeten terug. En toen zag ik op dat eindpunt vier gekleurde padjes liggen. Dus ik dacht, ik, ik heb verloren. Daniel. Dat is een vliegende schutter. Ja. Heb jij je vrijstelling bij je? Ja. Zou ik hem mogen hebben? Nou, liever niet. <lacht> Alsjeblieft. Dank je wel. Om deze vrijstelling te houden, moest jij je vier medekandidaten uitschakelen. Ja. Sarayde en Paulien lagen zo uit het spel. Oké. Okay. Toen waren Carolien en Kees nog over. Ja. Ik heb ze gezien. Bij jou ook. <laughs> heb je ze ook geraakt? Ja, nou, voor mijn gevoel heb ik iedereen echt helemaal doorzeefd. Maar ik heb echt geen idee. Als je Kees en Carolien uh, geraakt hebt... Is deze vrijstelling voor jou? Ja. Als dat niet gelukt is... Dan is hij weer voor jou. Of voor een van hun. Is hij weer voor mij. Je hebt Kees en Caroline uitgeschakeld. Yes! Huh? Nee! De vrijstelling is voor Daniel. Nee! Yes! Alsjeblieft. Dankjewel. Yes. Jammer. 2000 euro hadden jullie kunnen verdienen. Nee! Niet gelukt. Carolien. En toen bleek dat we die opdracht helemaal niet tot een goed einde hadden gebracht. Kees is in het midden uitgeschakeld. Laag. En Carolien toen je hem hoog klom. Voor alle duidelijkheid. Daniel, als jij deze test en executie overleeft... dan ga je door naar de finale. Bereid je dus allemaal voor op test en executie. Gefeliciteerd, ja. Gefeliciteerd. Goed gespeeld, Daan. Sorry. Ja, doordat ik hun allemaal heb neergeknald, hebben ze 2000 euro misgelopen voor in de pot. Wij waren er helemaal van overtuigd dat we hem hadden. Ja. Daar heb ik echt geen seconde spijt van gehad. Heel gedaan, ja. Felicitatie. Dank je wel. Maar voor jou is het heel fijn. Ja, ik vind het ook wel fijn voor Daniel. Ik, uh, ik hoop alleen dat hij eruit ligt bij de volgende executie. Ik meen het serieus dat ik Daniel echt wel die vrijstelling gun. Alleen, ik had het natuurlijk liever gezien dat wij die vrijstelling hadden afgepakt. Zodat iedereen een gelijke kans heeft om straks in de finale te komen. En dat we na het debakel van de donkere kamer van eerder uh, een beetje konden, ja, konden verlichten. Want toen hebben we echt 500 euro verdiend, wat natuurlijk vreselijk slecht is. Maar het mocht niet zo zijn. Vandaag weer 0 euro op de teller. Yes. Hoe lief zijn wij? Dit heb ik. Daan. Dat je alle informatie die je hebt gemist omdat we vanochtend bij het ontbijt jou niet hadden, dat je die gewoon krijgt. Dat vind ik heel erg tof. Het is heel des on mol, hè? Ja, maar ik ben jullie ook ontzettend dankbaar. Ja, wij zijn ook dankbaar dat je ons allemaal hebt neergeknald. Ik <lacht> ben blij mee. Ja, maar ik wou het ook echt niet. Ik werd gedwongen. Echt <lacht> ja, ja. waar. Ja. Doe de mol gewoon. Nee, echt waar. Ik kreeg een foto van mijn kinderen te zien. Dus ja. ah, kijk, weet je. Of je schiet gewoon al je kandidaten overhoop. Kees gaf mij gewoon zijn molboekje. Ja, nou ja, waarom doet hij dat? Dat, ja, hij, hij verdenkt mij in ieder geval niet. Dat is duidelijk, want anders had hij nooit uh, zijn boekje gegeven. Maar ja, het kloterige eraan is, is dat hij dus dezelfde mensen waarschijnlijk verdenkt als ik. Nee joh, je mag alles zien. Ga 
gaan we door. Ja, dat is maar hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Dat we met de boekjes op bij elkaar op schoot kruipen? En... Ja, eigenlijk niet. Ik zeg, hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Dat delen van die informatie. En dan zegt iedereen, ja, dat kan ook eigenlijk niet meer. Dat moeten we straks niet meer doen. Maar er is helemaal geen straks. Straks is nu. De finale die staat om de hoek te wachten op ons. Dus er is helemaal geen straks. Eigenlijk graven we ons eigen graf. En de mol die kijkt ernaar. En die lacht in zijn vuistje. Dat weet ik zeker. Daniel, die heeft... Uh... Nou, die heeft gezorgd dat die 2000 euro niet in de pot komt. Maar hij heeft ook gewoon ja. zijn vrijstelling verdedigd. Dat zou ik ook direct zo doen. Precies. Nou, Pauline en ik delen eigenlijk alle informatie met elkaar. Um, vrijwel alles. Dus ik weet op wie zij gaat zitten en ze weet op wie ik ga zitten. En het enige wat we hopen is dat andere mensen op andere mensen zitten. Want anders ligt een van ons er misschien uit. En ze rijden daar heeft... Die doet gewoon niks. Die doet niks. En het 0 euro nog steeds in helemaal nul in de pot. Ja. Ik ga op twee mensen zitten. Ga je op twee? Ja, op wie? Ga je dit zeggen, Daniel? Ja, van, ik, ik, want ik weet namelijk niet of ik het ga zeggen. Omdat we nog wel met z'n vijven zijn en vanmiddag met z'n vieren. Ja, nou dan zeggen we het niet. Tijd voor de test. Twintig vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Dit wordt de moeilijkste test ooit. Want we hebben geen idee. We vragen dan zo zachtjes aan elkaar. Goh, heb je verdachten? En op wie ga je inzetten? En ga je op één of twee mensen inzetten? En iedereen zegt voor de veiligheid. Maar nee, 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 ik ga spreiden. Ik ga spreiden. Maar er valt bijna niks meer te spreiden. Want we zijn nog maar met z'n vijven. Deze test wordt cruciaal. Er zijn er nog vijf over en uh, ja, het is heel spannend. Volgens mij heeft bijna niemand echt een idee. En ik begin nu ook toch weer een beetje te twijfelen, want Sarayda... Sarayda doet niks. Ze heeft nul geld in de pot ingebracht. Ze doet nooit iets. Ze is overal bang voor. Dat, uh, ja, dat is heel vervelend voor haar, maar het zou ook een hele goede mollenactie kunnen zijn... om te zeggen dat je overal heel bang voor bent. Ik verdenk Paulien, ik verdenk Sarayda en ik verdenk Carolien nog steeds. Dus ik ga het over hun drieën uitspreiden. Dan is dat moeilijk om te doen, want in de test hebben we twintig vragen. En ik ben meestal na de eerste drie vragen ben ik alweer vergeten op wie ik nou de eerste in heb gezet. Dus dat, het blijft altijd een beetje een gok. Maar ja, ik ga het gewoon maar proberen. Ik verdenk drie mensen, Kees uh, en Zaraida en Daniel, ja. En ze hebben alle drie hebben ze goede molkwaliteiten. Zaraida, uh, heel weinig geld binnengebracht. Dan hebben we Kees, die goed is omdat hij zich nooit iets laat ontvallen over het verloop van het spel. En Daniel heeft dat vagige van hem, wat ook wel nuttig zou kunnen zijn voor een mol. Paulien, dat weten we allemaal, is natuurlijk iets minder met de fysieke opdracht. Vandaag werd ze weer als tweede uitgeschakeld. Met de laseropdracht werd ze gelijk uitgeschakeld. Met de mind dumps, met die kwads werd ze ook gelijk uitgeschakeld. Kijk, dan kan je zeggen van ja, god, het is Paulien, dus dat gebeurt bij Paulien. Maar aan de andere kant, als je alles op een rijtje zet en, en bij elke opdracht bekijkt hoeveel geld Paulien heeft binnengebracht, is dat volgens mij niet heel veel. Best verdacht. Dus wat er nu aan zit te komen zal vooral voor Daniel heel spannend zijn. Want hij kan er nu natuurlijk nog steeds uitgaan en dan heeft hij geen vrijstelling meer. Maar voor ons wordt het ook wel heel erg spannend nu. Zes kokers hebben jullie verzameld. Verdeeld over drie opdrachten. En slechts eentje hebben jullie er verzilverd. Dat is een kostbaar grapje. Maar ach, dat maakt het uit als je nu naar huis moet kun je de pot toch niet meer winnen. Toch? Zaraida? Ja. Ik heb 
Kees. Daniel, nu is het tussen jullie. Daniel, voor jou is het alles of niets. Ja. Een groen scherm, die staat in de finale. Ja. Een rood scherm. En het is ondanks je vrijstelling voorbij. Daniel. Dat er een goede vriend weggaat. Het is echt een goede vriend geworden. Um, toch iemand uh, waar je altijd van op aan kon. En vrolijk. En altijd even een knuffeltje. En nou, gewoon daar. Hoe zuur moet dat geweest zijn voor hem? Hij stond al met één been in de finale. En dan toch op het laatste moment helemaal niet. Ach, nou ja. En mee, Daniel? Ja. Zet hem op. Allemaal. Zet hem op. Buiten het feit dat ik het persoonlijk vlak heel jammer vind dat Daniel weg is, is het voor het spel super chill. Want uh, anders had Daniel sowieso in de finale gestaan. En dan was het ja, echt een uh, best wel spannende afvalrace geworden wie die andere plaats zou kunnen krijgen. En nu is, is, ligt alles weer open. Nu kan iedereen weer in de finale komen. Daniel, ja. Hoe heb je het ervaren? Ik vond het helemaal fantastisch, echt. Ja. Ja, ik had dit voor geen goud willen missen. Dus ik ben echt heel blij dat ik hier aan het mee kunnen doen en dat ik zou ver komen. Nou. Dat is leuk, hè? Nee, dit is echt. Het is wel langer dan het spel blijft. Dit wordt steeds erger. Ja, ja. Met één been in de finale. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja. Dat was je gegund. Ja. Ja, ik vind het heel jammer, maar ja, het is niet anders. Vrijst dan met deze zaak. Hij stond al met zijn grote tenen in de finale. Je hebt deze vrijstelling als een leeuw verdedigd. Ja, het is heel jammer dat hij niet voor deze geldt. Ja, ik heb er hier te ver naast gezeten. Dankjewel dat je erbij was. Graag gedaan. Een goede reis. Tot ziens. Auto's willen niet weg over, ik word helemaal gek. Ze rijden is je communicatiestijl over. Trekken! Trekken, ja, trekken, jij, Carolien, trekken! Ik kan niet meer! Laat mij maar. Straat hem voor geen Nee, natuurlijk niet. Kijk, lamp. Ja, ja. Lamp. ja. Lamp. Ik spreek nu dus vloeiend toe. Kijk nu naar Moltor op live.avro.nl en luister morgen vanaf 2 uur naar de Roadshow op Radio 2.
Daar is Daniel te gast. 